हेलो फ्रेंड्स आई एम पार्थ संघानी दिस इज माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा बाय पार्थ सर लास्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था क्रॉस प्रोडक्ट भी देखा था और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी डॉट प्रोडक्ट यानी अधिश गुणाकार क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणाकार तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि अधिश गुणाकार की प्रॉपर्टीज हम देख चुके थे अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणाकार की कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें लर्न करनी है तो फर्स्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये सिंपल मैथमेटिक्स जैसा नहीं है डॉट में कैसा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए जैसा कि आमतौर से मैथमेटिक्स में होता था वैसे ही था कहाँ डॉट में लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है क्रॉस में ए क्रॉस बी को उल्टा कर दे बी क्रॉस ए लिखे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये अपना खुद का अलजेब्रा है इसे नाम दिया गया है वेक्टर अलजेब्रा इसको जो फॉलो करे उसे ही हम क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी तीन कंडीशन थी वेक्टर क्वांटिटी की एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए डायरेक्शन होनी चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करना पड़ेगा तभी जाकर कोई बनता है वेक्टर वेक्टर यानी सदिश दूसरी प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी अब मैं बार बार कभी वेक्टर ना भी बोलूं तो भी समझ लेना वेक्टर ही बोल रहा हूं मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसको गुजराती में बोलते हैं ए सदिश सदिश ए गुणिया सॉरी सदिश ए क्रॉस सदिश बी प्लस सदिश सी लेकिन हम इंग्लिश में ही ज्यादा इसको बोलेंगे ए वैक्टर क्रॉस ब्रैकेट B वेक्टर प्लस C वेक्टर ये वैसे ही है जैसे डॉट प्रोडक्ट की थी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी पहले A B से क्रॉस करेगा बीच में प्लस था तो प्लस फिर A C से क्रॉस करेगा उसके बाद है थीटा इज इक्वल टू जीरो बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है तब उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी तो देखते हैं पहले तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर यानी हम पढ़ चुके हैं ए बी साइन थीटा डॉट प्रोडक्ट में कोस आता था क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आएगा तो ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है जीरो तो ए बी साइन जीरो की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे जो कि आप लोगों ने टेंथ में रट्टा लगाया था उस टेबल में देखेंगे तो मिलेगी जीरो तो ए बी इंटू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो तब उसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी जीरो आपको लग रहा होगा ये सब आम सी बातें हैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है छोटी छोटी अगर बातें हमें पता नहीं तो बड़े न्यूमेरिकल्स हमसे होने वाले नहीं तो बड़े न्यूमेरिकल्स करने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले अच्छी तरह से क्लियर करें ठीटा इज इक्वल टू नाइनटी बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर यहाँ एंड है ए और बी वैक्टर के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री है तब उसका क्रॉस प्रोडक्शन क्या होगा तो ए क्रॉस बी हमें पता है जब क्रॉस आता है तब क्या आएगा साइन थीटा तो ए बी साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 90 और साइन 90 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे आपको टेबल से मिल जाएगी कितनी होगी वन तो ए बी इंटू वन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए बी तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर नहीं दिखाया मतलब ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड ये आपको पता होना चाहिए जब वेक्टर करे तब वो वेक्टर है वेक्टर निकाल दे मतलब वो क्या है मैग्नीट्यूड थीटा इज इक्वल टू वन एटी बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जब दोनों के बीच का एंगल वन डिग्री हो तो पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी ए का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी मूल्य ए का मूल्य बी का मूल्य साइन थीटा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है वन एटी ए बी साइन वन एटी की वैल्यू आपको टेबल से नहीं मिलने वाली उसके लिए आपको यूनिट सर्कल करना पड़ेगा यूनिट सर्कल का लेक्चर मैंने जान अभी बाकी रखा है वो मैं लास्ट में करवाऊंगा सब वेक्टर खत्म हो जाएगा तब अभी के लिए साइन साइन वन एटी की वैल्यू मैं आपको बोल देता हूँ आपको आ ही जाएगी जब यूनिट सर्कल आप कर लोगे यूनिट वेक्टर नहीं शायद मैं अभी वेक्टर बोल गया वेक्टर नहीं यूनिट सर्कल उसको गुजराती में बोलते हैं एकम वर्तुड़ 
यूनिट सर्कल उसका एक पूरा लेक्चर लेना है उसके ऊपर बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो मैं लास्ट में उस लेक्चर को ले लूंगा अभी के लिए मैं बोल देता हूँ साइन वन की वैल्यू आपको मिलेगी जीरो तो ए बी इंटू जीरो यानी जीरो तो जब दोनों के बीच का एंगल 180 है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दोनों के बीच का एंगल जीरो है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी जीरो तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जिसको गुजराती में बोलते हैं सदिश गुणाकार उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इसको अच्छे से नोट करें उसके बाद का टॉपिक है जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में उसके बाद हमने लिया था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऐसा ही हमने डॉट प्रोडक्ट में भी लिया था गुजराती में बोलेंगे यूनिट वेक्टर यानी एकम सदिश जिसकी वैल्यू वन है क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणाकार एकम सदिश नो सदिश गुणाकार तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर तो उसको हम देखते हैं पहले तो यूनिट वेक्टर तीन थे हमारे पास एक था आई कैप दूसरा था जे कैप और तीसरा था के कैप तीन यूनिट वेक्टर हमारे पास मौजूद है आई कैप कौन सी डायरेक्शन में था एक्स जे कैप वाई और के कैप जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था यह सब आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो मेरे आगे के यूनिट वेक्टर वाले लेक्चर जरूर देखें तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं पहले खुद से करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप तो हमारे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर है तो हम क्या लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा सेम यहाँ पे करते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को ऐसे भी डिनोट करेंगे अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का नाम ही है यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना है वन अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा की जगह खुद का खुद से एंगल ऑलवेज क्या होता है जीरो खुद और खुद के बीच में कोई एंगल ही नहीं होता ऐसा होता है मेरा आधा पार्ट यहाँ और आधा पार्ट कुछ एंगल पे नहीं खुद और खुद के बीच मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसका खुद के साथ एंगल तो खुद उसके ऊपर ही है वो खुद खुद है और उसके ऊपर वो खुद है मतलब वो एक ही है मतलब कोई एंगल है ही नहीं यानी कि एंगल क्या है जीरो तो वन वन जा वन और साइन जीरो की वैल्यू टेबल से निकालेंगे तो मिलेगी जीरो तो क्या मिल जाएगा जीरो किसका आई कैप क्रोस आई कैप तो अब दूसरे का नहीं करना सिमिलरली हम लिख सकते हैं अगर जे कैप क्रॉस जे कैप आए या फिर के कैप क्रॉस के कैप आए तो भी उसका आंसर क्या होगा जीरो तो ये खुद के साथ हमने कर लिया अब एक दूसरे के साथ देखते हैं क्या होता है अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई कैप का जे कैप के साथ तो अगे इस फॉर्मूला से पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड बाजू में जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आई कैप यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन जे कैप भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन साइन आई और जे के बीच एंगल आई एक्स एक्सिस पर है जे वाई एक्सिस पर दोनों के बीच एंगल क्या होगा 90 तो 90 डिग्री वन वन जा वन साइन नाइन्टी की वैल्यू टेबल से निकालेंगे क्या मिलेगी वन तो ये क्या मिल गया वन तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू वन सिमिलरली हम बाकी का लिख देंगे हमारे पास इस तरह से है आई जे के यहाँ लिखा ही है मैंने आई जे के तो आई का जे से लिखा तो अब जे का के से जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू फिर के का आई से के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू वन अब यहाँ एक बात नोटिस करना है इसको अगर उल्टा करोगे तो वन ही नहीं रहेगा जैसा डॉट में रहता था क्योंकि उल्टा करने पर माइनस हो जाता है हमने पहली ही प्रॉपर्टी देखी क्रॉस प्रोडक्ट में इसको उल्टा कर दो तो माइनस हो जाएगा तो माइ उल्टा कर दें 
तो उसको भी लिख डाले आई जे को उल्टा कर दे जे कैप क्रॉस आई कैप के जे को उल्टा कर दे जे के को उल्टा कर दे तो के कैप क्रॉस जे कैप और इसको भी उल्टा कर दे आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस वन वो क्या हो जाएगा जो था उससे माइनस तो इस ऑर्डर में याद रखे सीधा जाए तो प्लस वन उल्टा जाए तो माइनस जैसे कि सीधा यानी आई क्रॉस जे वन फिर से जे क्रॉस के मैं आगे ही गया वन फिर से के से आगे कुछ नहीं तो वापस सर्कल लूप खत्म हो गया के क्रॉस आई वो भी वन लेकिन आई क्रॉस जे की बजाय उल्टा जाए जे क्रॉस आई माइनस वन उल्टा जाए के क्रॉस जे माइनस वन और यहाँ भी लूप खत्म हो गया अब आई क्रॉस के आपको सीधा लग रहा होगा लेकिन सीधा नहीं है वो उल्टा है क्यों क्योंकि सीधा तो यू है आई जे पेर बनाओ कैसे बनती है आई की जे से आई जे जे के के आई उल्टी जे आई के जे और आई के ये ठीक से याद रखे आई और के में ही कंफ्यूजन होगी वरना तो सीधा दिख ही रहा ये सीधा है ये उल्टा है अगेन एक बार बोल रहा हूँ यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाए जो दिख रहा है वो प्लस वन आई जे वन जे के वन के के आगे नहीं जा सकता तो वापस के आई वन उसका उल्टा कर दे तो क्या होगा माइनस वन इसको ठीक से नोट करें अब यहाँ पे दो रूल है सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ही है क्यों डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट यानी कि उसका जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर आएगा स्केलर यानी अब ये आपको याद होना चाहिए सब गुजराती वालों को अदिश और वेक्टर यानी सदिश डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा उसी लिए उसे क्या बोले बोलते हैं हम दूसरे वर्ड्स में स्केलर प्रोडक्ट गुजराती में हम बोलते हैं अधिश गुणाकार क्योंकि उसका जो आंसर है वो स्केलर है अधिश है मतलब उसके आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होती नहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है रिजल्ट है वो वेक्टर आएगा इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम क्या बोलते हैं सदिश गुणाकार उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसका आंसर नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि उसका आंसर क्या है वेक्टर है इसलिए उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया और इसका आंसर स्केलर है सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन की कोई बात उसके आंसर में नहीं होगी इसके आंसर में मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी तो अब डायरेक्शन कैसे पता करें इसके लिए हमारे पास दो रूल है जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थम्ब रूल स्क्रू आपने देखे हो स्क्रू हम यूज करते हैं वो और थम यानी ये थम हाथ का ये थम यूज क्या करना है राइट हैंड ही करना है स्क्रू तो जनरली राइट हैंड ही होते हैं सब स्क्रू को यहाँ पे रखो जहाँ दोनों वेक्टर मिल रहे हैं फिर अगर ए क्रॉस बी है तो उसे ए से बी की ओर घुमाओ तो ए से बी की ओर घुमाना मतलब यू घुमाना तो यू घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा ऊपर या नीचे यह हमें देख कर आइडिया आ जाना चाहिए स्क्रू किस तरफ जाएगा ए से बी की ओर घुमाऊ तो दिख रहा है स्क्रू कहाँ जाएगा ऊपर तो ये हो गई उसके आंसर की डायरेक्शन आंसर में मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेशन से मिलेगा डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी इस रूल से तो इस रूल से हमें पता चला अगर ए क्रॉस बी है तो डायरेक्शन होगी अप अब मान लो ए क्रॉस बी नहीं है हमें आंसर बी क्रॉस ए का फाइंड करना है तो पता चल जाएगा इससे उल्टी मिलेगी डाउन मिलेगी यहाँ से चेक करते हैं B क्रॉस A मतलब पहले B आया और फिर A मतलब B से A को स्क्रू घुमाना है B से A की ओर B से A की ओर यानी U घुमाना है U घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा नीचे आप U करके देख सकते हो स्क्रू फिट करने के लिए आप U करते हो और स्क्रू खोलने के लिए आप उल्टा घुमाते हो तो यहाँ देख पता चल ही जाएगा वैसे बी से ए की ओर मतलब यू घुमाना है मतलब आप स्क्रू को खोल रहे हो मतलब वो कहाँ आएगा नीचे तो B क्रॉस A की डायरेक्शन होगी डाउन ये एक रूल है अगर ये ठीक लगेगा तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर और एक रूल है राइट हैंड थंब रूल 
जनरली ये रूल मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये आसानी से पता चल जाएगा ये भी वैसे आसानी से पता चल जाएगा अगर आपको ठीक से पता चल जाए कि कैसे हाथ को यूज़ करना है राइट हैंड थम्ब रूल राइट हैंड लिखा है मतलब कौन सा वाला यूज़ करना है राइट right ही यूज़ करना है आई होप कि आप सबको पता हो पता होगा कि लेफ्ट कौन सा और राइट right कौन सा है पता होना चाहिए ये तो पता होता ही है तो राइट हैंड थम्ब रूल राइट हैंड यूज़ करना है ये वाइट वाला पोर्शन सामने आना चाहिए यू कर दोगे तो ये चलेगा नहीं ब्लैक वाला नहीं ये वाइट वाला पोर्शन ए से बी की ओर उंगलियों को घुमाओ तो ए से बी की ओर उंगलियों को घुमाया तो थंब की डायरेक्शन कहाँ आई ऊपर तो हम लिखेंगे अप अब इसमें बी से ए की ओर घुमाना है तो मैं यू रखूंगा तो बी से ए की ओर घुमा ही नहीं पाऊंगा बी से ए की ओर घुमाने के लिए मुझे यू रखना पड़ेगा तो ही मैं बी से ए की ओर उंगलियों को घुमा पाऊंगा तो बी से ए की ओर उंगलियों को घुमाने के लिए यू रखा यू रखा तो थंब कहाँ गया नीचे थंब पता है ना हम पीते हैं थम सब तो ये थम तो बी से ए की ओर घुमाने के लिए थम नीचे गया तो बी क्रॉस ए होगा तो डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी डाउन तो ये दो रूल है सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट डोट प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं क्योंकि उसमें तो आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड है आंसर आ गया बात खत्म इसमें आंसर आने के बाद उसकी डायरेक्शन भी पता चलनी चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम ये दो यू दो रूल यूज़ करते हैं इसको नोट करें ये ट्वेल्थ में बहुत काम आएंगे ट्वेल्थ के बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें वेक्टर की डायरेक्शन इलेवेंथ में भी आएंगे लेकिन ट्वेल्थ में ज़्यादा आएंगे तो इसको अच्छे से नोट करें इसके बाद टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन कैसे करें हमने बहुत देख लिया डोट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है यू होता है यू प्रॉपर्टीज ये है ये रूल्स है ये डायरेक्शन बहुत देख लिया लेकिन इसको कैस कैसे कैलकुलेट करें तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी थियरी पहले एक्सप्लेन करता हूँ बाद में बाजू में उसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ए डोट बी डोट प्रोडक्ट करनी है हमें तो ए वैक्टर दिया है ऐसा कुछ ए वैक्टर है ऐसा कुछ बी वैक्टर है पहले मैं जनरलाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद एग्जाम्पल भी लेंगे तो ए वेक्टर की जगह मैं लिख देता हूँ क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बीच में डॉट है तो डॉट बी वेक्टर की जगह लिख देते हैं क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दोनों वेक्टर को मैंने लिख दिया अब कैलकुलेशन करते हैं पहले फर्स्ट उनकी तीनों के साथ तो कैसे होगी ए एक्स आई कैप ब्रैकेट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप उसके बाद इसमें से दूसरा उसकी तीनों के साथ बीच में प्लस है तो प्लस ए वाई जे कैप तीनों के साथ तो पूरा ब्रैकेट लिख देता हूँ बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप प्लस यहाँ से तीसरा उसके बाजू में पूरा ब्रैकेट तो तीसरा कौन है ए जेड के कैप उसके बाजू में पूरा ब्रैकेट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया अभी इसको ज़्यादा करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तीनों से मल्टीप्लाई करेगा तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स ए एक्स का बी एक्स से हो गया और आई कैप डॉट आई कैप आई कैप डॉट आई कैप आप देख सकते हैं कहाँ डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट मैंने लिखवाई वहाँ पे वो वन होगा फिर इसका इससे करें तो प्लस ए एक्स इंटू बी वाई ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप आप उसमें देख सकते हैं क्या होगा जीरो प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप वो भी क्या होगा जीरो प्लस ए वाई ये इसका पहले के साथ ए वाई जे कैप और ब्रैकेट का पहला तो ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा जीरो हम ये जो मैं यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट लिख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट वो आप देख सकते हैं इसके पहले के लेक्चर में मैंने लिखवाई थी प्लस इसका पहले से हो गया आप दूसरे से ए वाई बी वाई जेकेप डॉट जेकेप हो जाएगा वन 
फिर इसका तीसरे से ए वाई बी जेड जेकेफ डॉट के कैफ हो जाएगा फिर से जीरो प्लस इसका करता हूं अंदर पहले फर्स्ट से तो ए जेड बी एक्स के कैफ डॉट आई कैफ हो जाएगा जीरो ये जो मैं बोल रहा हूं आप उसमें देख सकते हैं आपने शायद नोट बनाई है आई होप कि आप नोट बना रहे हैं और बनाते रहिए क्योंकि विदाउट नोट हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते और किसी की बनाई हुई नोट आपके कुछ काम की नहीं है हो सकती है हेल्पफुल बहुत हो सकती है अच्छी अच्छी नोट्स मिलती है लेकिन अपनी बनाई नोट सबसे बेहतर होती है तो वो बनाए उसका दूसरे से करते हैं प्लस ए जेड का बी वाई से तो ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप अगेन जीरो प्लस तीसरे से ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप हो जाएगा वन तो जीरो वाला मैं कोई लिख ही नहीं रहा जीरो वालों को निकाल ही देते हैं ये जीरो वाला है ये भी जीरो वाला है ये भी जीरो वाला ये जीरो वाला ये भी जीरो वाला और ये भी जीरो वाले सब निकाल दिए तो बचा क्या हमारे पास वो हम लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस जीरो वाले नहीं लिखने लास्ट में ए जेड बी जेड विच इज योर आंसर अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थियरी इसीलिए की ताकि एग्जाम्पल आसानी से हो जाए तो लेते हैं एक एग्जाम्पल ए वेक्टर इज इक्वल टू टू वाई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब इतना सारा करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका है ए एक्स बी एक्स यानी कि आई कैप वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ए वाई बी वाई यानी जे कैप वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ए जेड बी जेड यानी के कैप वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आसानी से हो जाएगा आई कैप वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन कौन है टू थ्री प्लस जे कैप वाले दोनों का थ्री वन प्लस के कैप वाले अगर माइनस है तो माइनस लेगे जैसे कि यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला में तो प्लस ही लेगे लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त के कैप वाले दोनों का कौन है दो टू और थ्री नहीं है कौन है माइनस थ्री थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री वन जा थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस सिक्स और माइनस सिक्स चले गए हैं बच्चा थ्री विच इज योर आंसर तो थियरी अगर अच्छी तरह से की है तो एग्जांपल एकदम आसानी से हो जाएगा इसे नोट करें इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट में हम क्रॉस प्रोडक्ट भी देखते हैं इसे नोट करें इसके बाद देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करें दो वेक्टर दिए गए हैं और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमें पूछी है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना है क्या बनाना है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट को गुजराती में निश्चायक बोलते हैं क्या बोलते हैं निश्चायक ये जो मोड जैसी साइन बनाई है जो मैंने दो लाइन ड्रॉ की है इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं निश्चायक मेट्स वालों को निश्चायक आता होगा बायोलॉजी वालों को शायद नहीं आता होगा कोई बात नहीं बहुत इजी है मैं एकदम अच्छे से इसको सिखा दूंगा पहले तो यूनिट वेक्टर लिख दें आई कैप जे कैप के कैप तीनों यूनिट वैक्टर लिख दिए अब उसके नीचे लिखे पहले वैक्टर के यूनिट वैक्टर के पास जो जो है वो आई कैप के पास ए एक्स है तो आई कैप के नीचे ए एक्स जे कैप के पास ए वाई है तो ए वाई के कैप के पास ए जेड है तो ए जेड उसके बाद बी वेक्टर वाले में जो कुछ भी है वो आई कैप के पास बी एक्स है तो बी एक्स जे कैप के पास बी वाई है और के कैप के पास बी जेड ये डिटर्मिनेंट बन गया 
अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करें शायद आप लोग इस सब ये भी सीख चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड आती थी टेंथ स्टैंडर्ड में उसमें यह भी आप सीख चुके हैं तीन मेथड थी मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुजराती वालों के लिए मैं बोलता हूँ वो तीन मेथड क्या थी आदेश निरित लोप निरित चौकड़ी गुणाकार रीत तो वो जो चौकड़ी गुणाकार वाली रीत है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें ये आ, आ ही चुका है ये डिटर्मिनेट सब वर्ड नहीं आया था ये शब्द नहीं आया था कोई बात नहीं इसको हम सोल्व करते हैं इज इक्वल टू उसमें अपॉन में दिया था चौकड़ी गुणाकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड में ये सेम वो नहीं है ये डिटर्मिनेंट है उससे बहुत कुछ अलग है ये वो बात नहीं है लेकिन उसमें लॉजिक हम सीख चुके थे वो लॉजिक को हम यहाँ यूज कर रहे हैं मैं यह नहीं बोला हूँ वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो ही है डिटर्मिनेंट है वो नहीं है लेकिन उसका लॉजिक आप लोगों ने जो सीखा था वो हम यहाँ वैसा ही कुछ लॉजिक यूज कर रहे हैं कैसे तो पहले आई के अब आई के पर हाथ रख दे और जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करे कौन दिख रहा है ये दिख रहा है तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है यू करना है क्रॉस में तो कैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा वो तो यहाँ हाथ रख दे ए वाई और बी जेड का बी वाई और ए जेड का तो लिखते हैं ए वाई बी जेड बीच में ऑलवेज माइनस वहां भी आप वो करते थे बीच में ऑलवेज माइनस बी वाई ए जेड उसके बाद जे कैप वाला लिखना है बीच वाला ऑलवेज कैसा लेना है माइनस जे कैप बीच में है तो बीच वाला माइनस अगेन जे कैप पर हाथ रख दे जो बच्चा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बच्चा तो क्या है ए एक्स बी जेड और जे कैप पर तो हमने हाथ रख दिया है तो ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड तो उसको लिखे जे कैप पर हाथ रख दे आप अपनी नोट में करेंगे तब आपको अच्छे से दिखाई देगा ए एक्स बी जेड बीच में ऑलवेज माइनस बी एक्स ए जेड तीसरा वाला ऑलवेज प्लस फर्स्ट और लास्ट आई कैप और के कैप प्लस बीच वाला माइनस ब्रैकेट में ऑलवेज सारे क्या है गया माइनस तो के कैप पर हाथ रख दे के कैप पर हाथ रखने के बाद जो दिखाई दे रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौन है ये चार दिखाई दे रहे हैं तो उसका ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई तो वो मैं लिख रहा हूँ पहले लिख देते हैं के कैप और ब्रैकेट में क्या है के कैप पर आ सकते दे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई ये माइनस फॉर्मूला का है ये ऑलवेज आएगा ब्रैकेट में ऑलवेज क्या आएगा माइनस मेन आई जे के में आई कैप प्लस के कैप प्लस फर्स्ट और लास्ट प्लस बीच वाला माइनस ब्रैकेट में सारे माइनस ये उसको सोल्व करने की मेथड है एक एग्जांपल लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने पहले चुना है तो करते हैं इसको सोल्व ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट बना ले डिटर्मिनेंट में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप उसके नीचे पहले ए वेक्टर है क्रॉस में तो पहले ए वेक्टर वाला ए वेक्टर वाला क्या है आई कैप के पास कुछ नहीं मतलब वन जे कैप के पास टू और ए वेक्टर वाले में के कैप के पास कुछ नहीं है तो वन उसके बाद बी वेक्टर है तो बी वेक्टर वाले सब को एफिशियंट आई कैप का को एफिशियंट टू को एफिशियंट को गुजराती में बोलते हैं सहगुणक सहगुणक जे कैप का को एफिशियंट वन और के कैप का वन बस अब इसको सोल्व कर देते हैं सोल्व करने में कोई खास बात नहीं है पहले आई कैप आई कैप पर हाथ रख दे टू वन जा टू माइनस वन वन जा वन जे कैप वाला माइनस जे कैप पर हाथ रख दे वन वन जा वन माइनस टू वन जा टू लास्ट में के कैप वाला प्लस के कैप के कैप वाले पर हाथ रख दे वन वन जा वन माइनस टू टू जा फोर तो ये हो गया 
इज इक्वल टू आई कैप टू माइनस वन यानी वन माइनस जे कैप वन माइनस टू यानी माइनस वन प्लस के कैप वन माइनस फोर यानी माइनस थ्री इसको अच्छे से लिखे वन लिखने की जरूरत नहीं है माइनस माइनस प्लस अगेन वन लिखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस माइनस थ्री के कैप ये हो गया इसका आंसर आप लोग कंपेयर कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड आया था डायरेक्शन नहीं थी डायरेक्शन नहीं थी इसलिए आई जे के उसमें नहीं थे इसके कैलकुलेशन में इसके आंसर में इसके रिजल्ट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है डायरेक्शन है इसीलिए क्या आया आई जे के आई जे के कौन है यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का काम ही क्या था डायरेक्शन बताना सबसे पहले मैंने यूनिट वेक्टर समझाया था अगर नहीं पता तो उसे एक बार जरूर देखें यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन इंडिकेट करना हमने फोर्स वाला एग्जांपल लिया था लिखा था एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ न्यूटन या फिर फाइव न्यूटन और बाजू में लिखा था राइट साइड फिर राइट साइड को हटाने के लिए हम एफ कैप लाए थे वो सब मैंने यूनिट वेक्टर के लेक्चर में समझाया है यूनिट वेक्टर का काम भी है डायरेक्शन दिखाना यूनिट वेक्टर आई है मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लोगों को आता है कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी ये मैग्नीट्यूड हो गया कैसे निकालेंगे हमें पता है अंडर रूट आई का पास जो है उसका स्क्वायर जे के पास है उसका स्क्वायर और के के पास है उसका स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करके आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं तो इसका आंसर में दो चीजें आई मैग्नीट्यूड भी आया डायरेक्शन बी आई इसीलिए इसको बोला था वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणाकार क्योंकि इसके आंसर में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है मूल्य पण से दिशा पण से बने से माटे ते सदिश गुणाकार ओला मा मात्र मूल्य तो दिशा नती माटे ने कहता सदिश गुणाकार सो so, इसको अच्छे से नोट करें दोनों का डिफरेंस देखें बार बार कंपेयर करें बार बार लेक्चर को रिवाइज करें और अपनी नोट अच्छे से बनाकर उसमें से ही बार बार देखें तो आपको अच्छे से क्लियर होगा सो फ्रेंड्स दिस इज माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा बाय पार्थ सर आई एम पार्थ संघानी अगर आपको लगता है कि जो मेरी टीचिंग मेथड है जो मैं समझा रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब यूजफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइज़